ఓ ఇక్కడ ఆ ఛానల్ ఇక్కడ ఈ ఛానల్ ఇక్కడ ఈ ఛానల్ ఇక్కడ ఓ నలుగురు ఛానల్ హెడ్స్ వస్తున్నారనమాట ఒక పాట ప్రమోషన్కి గోవిందరాజు గారు అద్భుతమైన ప్లాన్ చేశారు సరే గోవిందరాజు గారు ఏ ఛానల్ అయినా పర్లేదు పంపించండి సింగిల్ కార్డ్ అన్నప్పుడు ఆ మాత్రం బిల్డప్ ఇవ్వాలి మనం అందులో తక్కువ ప్యాకేజీ మాట్లాడుకున్నాం పబ్లిసిటీ అయినా ఎక్కువ చేసుకోవాలి ఏంటి ఎవరో చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు శ్యామ్ గారు శ్యామ్ గారు మీరు వచ్చారేంటి బాగున్నాను మీరేంటి అంటే ఫ్రెండ్లీగా ప్రమోట్ చేయడానికి ఏమన్నా వచ్చారు అనంత్ గారు మీరు ఇక్కడ ఏంటి కంపేర్ ఇంకా కాదండి అంటే సింగిల్ కార్డ్ కదా సింగిల్ కార్డా అదేంటి నాకు సింగిల్ కార్డ్ సింగ్ అంటే పాటలు ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు కానీ సింగిల్ కార్డ్ అన్న ఇస్తా కాదు సార్ నాకు సింగిల్ కార్డ్ అని చెప్పారు ఒక పాట రాశాను నాకు పాట ప్రమోషన్ అని పిలిపించారు ఎవరు గోవిందరాజు గారేనా అవును సార్ నే నేను ఒక పాటే రాశాను నేను అదే అడిగాను ఒక పాటకి ఎందుకండి అంటే లేదు సింగిల్ కార్డ్ కదా మీరు ముందు నుంచి ప్రమోషన్ అన్నారు అప్పుడు సింగిల్ కార్డ్ అని ప్యాకేజ్ అది కూడా అంతే అండి ఇప్పుడు మీరు బయట ఎంత తీసుకుంటున్నారు పాటకి అని అడిగారు నేను చెప్పాను అదోకేలేండి మీకు మొత్తం లంసంగా వస్తుంది కదా మాకు ఏమన్నా తగ్గించండి అంటే తగ్గించిన నెంబర్ చెప్పాను ఇప్పుడు దాన్ని ఇంకా తగ్గించారు అది కాపీ పేస్ట్ అండి యాజ్ ఈజ్ నాకు అట్లాగే చెప్పారు ఏంటి బయట తీసుకునే దానికంటే సింగిల్ కార్డ్ అండి నాలుగు పాటలు మీరు అని చెప్పారు పొరపాటు అంటున్నానండి నిజంగా మీరు నన్ను ప్రాంక్ చేస్తున్నారు చిచ్చి అది కాదు సార్ ప్రాంక్ అని కాదు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వస్తాను లేకుంటే ఈ ప్రమోషన్ అని అంటే నేను ఎందుకు వస్తాను అంటే గోవిందరాజు గారికి అందరూ పరిచయమే కదా అందరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేదండి లేదు నేను ఆయన భయపడి ఏమన్నా మీరు వచ్చి ఒక ప్రాంక్ చేయండి మనకి పబ్లిసిటీ ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే అసలు కాదు సార్ అది నేను మీకు సింగిల్ కార్డ్ అని చెప్పారు సింగిల్ కార్డ్ అని చెప్పారు సింగిల్ పాట రాయించారు అంత ఇంతవరకు ఇంకా పాటలు ఉన్నాయి పాట నా చేత ఒక పాట రాయించారండి అంటే నాకు చెప్పిన దాంట్లో నాలుగు ఇట్లో ఒకటి మీకు ఇచ్చారు అంటే ఇంకా రెండు ఉన్నాయి అంటే నాకు ఇచ్చిన చూను మీకు ఇచ్చి ఉంటారు నాదేదో పెద్దగా నచ్చక ఇది ఏంటో కొంచెం కొత్త కొత్తగానే ఉందిగా మనకి కొత్తగానే ఉంది కానీ నాకు మెలోడీ ఒక బ్రేకప్ సాంగ్ లాంటిది అండి మీకు అదే ఇచ్చారా చూను లేదు సార్ నేను డైమండ్ రాణి అని పాట రాశాను నేను అంటే కొంపతి టీచింగ్ సాంగ్ ఎస్ ఎస్ సార్ నెక్స్ట్ అదే రాయాలని చెప్పారు సార్ నాకు అవునా మరి నాకు నెక్స్ట్ మంచి మెలోడీ పాట రాయాలని చెప్పారే అంటే టీజింగ్తో మొదలు పెడదామండి మొదలెట్టి అట్లా పీక్ స్టేజ్ పోదాము ఒక మెలోడీ సాంగ్ ఒక మన ఏమంటారు బ్రేకప్ సాంగ్ ఒక రొమాన్స్ సాంగ్ అని ఇట్లా అన్నీ చెప్పారు నాకు మరి అవన్నీ నేను రాయాల్సినవి అన్నారు నాతో అయితే నాకు డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇన్ని చీరలు ఉన్నాయి ఇక్కడో చీర ఇక్కడో చీర ఉంది ఇంకెవరైనా వచ్చి వస్తారంటారా మనలాగే డైరెక్టర్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ప్రమోషన్ సాంగ్స్ సింగిల్ కార్డ్ కదా నువ్వు కొంచెం మన ప్రమోషన్ లో నువ్వు కనపడాలి అని చెప్పారు ఒక సినిమాలో ఇంత మంది సింగిల్ కార్డ్ లు ఎలా రాసాను అదే అర్థం కావట్లేదు నేను సింగిల్ కార్డ్ అనే పిలిచాను నన్ను మీకు అదేనా సేమ్ సింగిల్ కార్డు సేమ్ ప్యాకేజ్ సేమ్ తక్కువ సేమ్ సేమ్ కాదండి అయినా మీరు డైరెక్షన్ లో బిజీ అయిపోయారు కదా మేమంటే సింగిల్ కార్డ్ అంటే ఏదో టెంప్ అయ్యి అంటే కేవలం అంటే నాకు తప్పట్లేదండి కాదు మీకు ఎందుకు ఏం బాధ ఇచ్చారు నేను నెక్స్ట్ ఏదో మెలడీ రాయాలన్నారు సార్ మెలోడీ ఎక్కడ అయిపోయింది అంటే ఓపెనింగ్ మీతో ప్రారంభమైంది తర్వాత అనంత్ గారి దగ్గరకు వచ్చి అనంత్ గారి దగ్గర నుంచి నా దగ్గరకు వచ్చింది ఇంకొక పాట ఉంది మరి అయితే ఆ లెక్క ఏంటి కొంపతీసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది రెండు చైర్లు ఉన్నాయి అందుకనే ఎవరు వస్తారా అనేది అది కాదు మీకు కూడా బాగా కోసారా పేమెంట్ కోసారు కోసారు అంటే అంటే ఇందులో అసలు గోవిందరాజు గారు సింగిల్ కార్డ్ దీనికి మరి మ్యూజిక్ చేశాను కదండి ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఇంకొక ఆయన ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు శ్రీమణి గారు ఆయన ఇంకొక సాంగ్ రాశారు అయింది అది కూడా అక్కడ కూడా అయితే గోవిందరాజు గారు మనకు చెప్పండి ఏంటంటే సింగిల్ కార్డ్ అనేది పాట పేరు అయ్యి ఉంటుంది లేదంటే సింగిల్ అని చెప్పి కార్డు ఉంటుంది సింగిల్ మీకు సింగిల్ కార్డ్ అని చెప్పారా సార్ 
శేఖర్ గారు చెప్తున్నారు కానీ అబద్ధం ఆడినట్టే ఎందుకంటే నాలుగు పాటలు అయిపోతున్నాయి ఎవరు రాశారని అడగరా కనీసం అంటే ఓకే అంటే మీకు సింగిల్ కార్డ్ అని చెప్పారని తెలియదేమో తెలియదు కదా అదే చెప్తున్నా కాదండి మిగతాది మా ముగ్గురికి ఉన్న సందేహం మీకు కూడా మాలాగే పేమెంట్ కేజీ వచ్చిందా పేమెంట్ అంటే ఇక్కడ అందుకే పిలిచారు మరి నన్ను సడన్ గోవింద్ రాజ్ గారు నిజంగా ఉండి బాగా కాదు మన అందరం గోవింద్ రాజ్ గారు అనుకుంటే మనం గోవింద అనేది మనకు తెలియదు చాలా ఉన్నాయండి బాబు కానీ మొత్తానికి అయితే మీ పాట బలే ఉంటదండి నేను సిచ్యువేషన్ తెలుసు ఎందుకంటే సింగిల్ కార్డ్ అని అందరికి మొత్తం స్టోరీ అంతా చెప్పేస్తుంటారు నాకైతే విజువల్ కూడా చూపెట్టారు ఏది ఆ పాత విజువల్ చూసారు హలో సర్లేండి ఇంకా కొత్త సినిమా కొత్త కొత్తగా కొత్తగా డైరెక్టర్ మీరు మొదటిసారి మిమ్మల్ని లోపల ఏమనాలన్నా పైకి ఏమంటాం కానీ కానీ అందరికి మాకైతే ఉంది సార్ మీరు ఒక మాట మాకు చెప్పలేదు బట్ మంచి సినిమా ఏంటి సార్ దేని గురించి సార్ మీరు మాట్లాడేది ఒక మాట చెప్పలేదు ఇంకా మా బాధలు ఏం చెప్తాను సార్ అక్కడ సింగిల్ కార్డు ఇక్కడ సింగిల్ కార్డు ఇక్కడ సింగిల్ కార్డు ఇంకో సింగిల్ కార్డు మనిషి ఆన్ ద వే ఉన్నాడు సరే అట్టగైతే మేము అందరం కలిసి ఒక సింగిల్ సింగిల్ గా ఒక సింగిల్ కార్డు అనుకొని అందరి పేర్లు ఒక సింగిల్ కార్డు లో చూసుకుంటున్నాం చూసుకొని మంచి పాటలు అయితే సింగిల్ కార్డు అని చెప్పి సాంగ్ రాయించారు కదా అవునండి నాకు సింగిల్ స్టోరీ అని చెప్పి మూడు స్టోరీలు తీసుకున్నారు సార్ నెక్స్ట్ మీరు ఈ సాంగ్ రాసి వెళ్ళిపోతారు నెక్స్ట్ నేను ఇంకా మూడు సినిమాలు చేయాలి సార్ అంటే ఒకరిని మించి ఒకరికి బాగానే సింగిల్ స్టోరీ చెప్పమని మూడు స్టోరీలు చెప్పించారు సార్ నేను ఎక్కడితో మన ఈగో సాటిస్ఫై అంతే కదా కేవలం పాటలు మనమే కాదు పేమెంట్ రాలేదు అంటే మొత్తానికి మొత్తం ప్యాకేజ్ అన్న పేరు చెప్పి ప్యాక్ ఆడేస్తున్నాను సర్లే సరే ఏదైనా స్టోరీ మాత్రం అద్భుతం హనుమాన్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ అయితే నిజంగా ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అయింది అలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను సార్ మాకు చిన్న క్యూరియాసిటీ కూడా ఉంది మీ పాట అంటే నేను రాయాల్సిన పాట అది యాక్చువల్గా అంటే మీరు అదే అనుకుంటున్నారు లేండి నేను రాయాల్సిన పాటను మీరు రాశారని కానీ మీరు మీ పాట గురించి మీ మాట లభిందామని మీరు రాయాల్సిన పాట నేను రాసిన మీకు నేను తీసుకోవాల్సిన పేమెంట్ మీరు తీసుకున్నారని నాకు ఉందనుకోండి అయితే చాలా మంచి సన్నివేశం అండి ఇది బ్రేకప్ అనేది చాలాసార్లు వచ్చింది కానీ ఇంత ఉద్వేగం భావోద్వేగంతో ముడిపడి ఉన్న ఈ విరహ గీతం ఈ మధ్య నాకు ఎదురు అవ్వలేదు అనమాట అందుకని రాసేటప్పుడే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది శేఖర్ గారు కూడా చాలా మంచి చూన్ ఇచ్చారు శేఖర్ చంద్ర గారు అయితే మనం పల్లవుల గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఓ పాట బయట విడుదలైన వెంటనే ఫస్ట్ పల్లవే వింటారు అది అది సరే కానీ నాకేంటంటే ఈ లైన్లు రాయడానికి ఇక్కడ దాకా మెట్లు పడ్డాయా అని అనిపించిన లైన్లు రెండవ చరణంలో ఆకాశం నా కోసం ఆహ్వానం పంపిందో ఈ సంద్రం నాతోటి సావాసం కోరిందో నన్నింక ఈ నేల మోసేలా లేదేమో ఈ జన్మ ఇంకెందుకే ప్రియతమా ప్రియతమా ఇదనమాట సూపర్ ప్రియతమా హుక్ లైన్ కాకపోతే వాడికి ఒక దశలో ఇంకా నాకు ఎందుకు ఈ జీవితం నేను చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నాను అన్నది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి చావు అన్న నెగిటివ్ పదం రాకూడదు అని చెప్పి హనుమాన్ గారు సవాల్ విసిరా అప్పుడు నాకు దొరికిన థాట్ ఏంటంటే పోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం పైకి వెళ్ళిపోతాం ఎలా పోతాం సముద్రంలో దూకేసి చచ్చిపోతాం పోయేకి ఏంటి మనల్ని కాల్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ నేల మీద ఉండం ఇలా అనుకుని దాన్ని ఇవన్నీ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాయి నన్ను అదే అంటే పంచభూతాలు కలిసిపోతాం ఆ పంచభూతాలు రిజెక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్న 
ఆ సెన్స్ తో రాసిన అనమాట అది చాలా సంతృప్తి ఇచ్చింది సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ భయ మీరు అసలు అంటే ఇద్దరం అనుకున్న మేము మా పాటలు మీరు రాశారు మాది రాయాల్సింది రాశారు కదా ఏంటి పరిస్థితి మనసులో నాకు అదే బాగున్నా సేమ్ అంటే ఇవి చెప్పాల్సింది ముగ్గురి సేమ్ మనం అసలు ఏం రాసిన చిన్నప్పుడు మనం రాసేవాళ్ళం కదా రాసి కింద డిటో అని ఒకరు మాట్లాడే డిటో అని నిలుచుంటే చాలు మరి ఇదివరకు అన్ని వరకు జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడిది రాలుతుంది ఇప్పుడు కవి కవి రాసుకుంటే ఈ కన్నీళ్ళు రాలుతాయి చెప్పండి నేను రాసింది సరదాగా అలా వెళ్ళిపోయే పాట అయినా నాకు ఎందుకంటే ఇందులో అనంత్ గారు రాసిన పాట బలమైన పాట ప్రతి కథలోనూ ఒక బలమైన పాటలు ఉంటాయి దాని చుట్టూ కూర్చే పాటలు కొన్ని ఉంటాయి అవి సరదాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కానీ నాకు శేఖర్ చంద్ర ఆయనలో నచ్చేది ఏంటంటే ఆయనతో ఎప్పుడు పనిచేసిన కార్తికేయ నుంచి ఎంతలో ఎన్నెన్నో ఎంతలో అన్న సినిమా చూపిస్తామలే అన్న ప్రతి దాంట్లోనూ ఆయన పందా కానీ అంటే చాలా యూజువల్లీ మన అందరికి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే భయ మొదటిసారి ఏ కొత్త సిచ్యువేషన్ అన్నా రాయడం చాలా ఈజీ అది మనం యాభైవ సారు డెబ్బై సారు రాస్తున్నప్పుడు మనం పదాలు వెతుక్కుంటూ ఉంటాం ఇంకెంత కొత్తగా రాయాలి ఇంకెంత కొత్తగా రాయాలి ఆయన బాణి అంత సులువుగా ఉంటుంది అంటే అంతే అంతే కదా ఇంట్లో కూడా అంతే కదా మొదటిసారి భాగస్వామి పోగొట్టడం ఈజీ కొత్తలో తర్వాత తర్వాత వంద రోజు తర్వాత తర్వాత మీరు ఇది అయిన తర్వాత ఇంటికే వెళ్ళాలి అది గుర్తుంచుకోవడం మర్చిపోయినాయి ఆయన ఇట్లాంటి సార్లు ఆయన చాలా సార్లు అని చాలా సార్లు ఇంటికి వెళ్ళారు ఆయన దానికి ఎత్తుకుంటారు అక్కడ అదేదో ప్రోగ్రామ్ కోసం వాళ్ళు టీఆర్పీ కోసం అనమంటే అన్నానికి ఎవరు చేసేద్దు అన్నారు ప్రమోషన్ కోసం అనుకున్నారు కవర్ చేసేచ్చు ముందు నిజం చెప్పేయాలి తర్వాత కవర్ చేయాలి అంతే సో అలా శేఖర్ గారి బాణీల్లో చాలా సులువుగా రాయగలిగేలాగా ఉంటాయి అది చాలా ఎందుకు అంటే ఆ బంధాలు చాలా ఉత్తినే పదాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి భయ సో నాకు ఇదంటే ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ హెమ్ అండ్ కొత్త డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన ఎమోషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎందుకంటే పని చేస్తున్నప్పుడు మనకు ప్రతిదీ అంటే మన ఫస్ట్ బేబీ చాలా ప్రాణం కింద ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ మన అందరికన్నా ఇన్ టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ కష్టపడి ఉంటారు ఈయన గురించి గోవిందరాజ్ గారు చాలా బాగా చెప్పేవారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు కలిసిన మా డైరెక్టర్ చాలా కష్టపడతారండి బాగా చేస్తారు మన పనిని మనం ప్రేమించిన తర్వాత మన అందరూ ప్రేమిస్తారు తక్కువ సందర్భాల్లో ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ పొగడడం అనేది జరుగుతుంది ఆన్ స్క్రీన్ చాలా పొగుడతాడు అది చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో ఆఫ్ స్క్రీన్ పొగడడం జరుగుతుంది కానీ నిజంగా మనం మీరు ఎన్నిసార్లు కలిసారో తెలియదు కానీ నేను కలిసిన ప్రతిసారి ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ మన హీరో హీరోయిన్ మధ్య కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది అది అంటాం కానీ డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి మంచి కెమిస్ట్రీ కుదిరింది వాళ్ళు అంతే జోవేలుగా ఉంటారు మన గోవిందరాజ్ గారు కూడా సరదా మనిషి అందుకని బీకామ్ లో ఫిజిక్స్ ఉంటే ఏంటి కెమిస్ట్రీ అన్ని పెట్టేసుకుందాం మన డైరెక్టర్ తో కూడా కెమిస్ట్రీ మెయిన్ భయ మీకు పర్సనల్ గా ఆల్దో మీ ఇద్దరు మా ఇద్దరు మీ ఇద్దరి లోపల మా ఇద్దరు పొట్ట కొట్టి మీరు బారాసిన సార్ ఇందులో ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారో తెలియదు ఎవరు ఎవరిని రాసింది మాత్రం ఒక్కొక్కరు ఒకరికి ఒకరు సింగిల్ సాంగ్ రాసుకున్నాం మన అందరం కాబట్టి ఇంకా దాని జోలికి వెళ్లకుండా మనం ఇన్నర్ వాయిస్ లో వినిపించకుండా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంచుకొని నేను రాసింది టీజింగ్ సాంగ్ అండి జనరల్ గా నాకు ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఒక పేరు కానివ్వండి లేకుంటే ఆడియన్స్ ఈ పాటలు వీడు బాగా రాస్తున్నాడు అనే దృష్టి కానీ అదే ఆ కోణంతో నన్ను ఫస్ట్ అక్కడే పడగొట్టారు నన్ను అంటే మీ కైండ్ ఆఫ్ పాట అండి ఇది యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు ఓహో మనకు ఇందులో మన గ్రౌండే కదా మనం ఆడేసుకుందాం అని చెప్పి రాసాం కానీ మంచి బాణీ ఇచ్చారు అసలు వినగానే నేను చెప్పాను సార్ ఇది మంచి మాస్ పాట మంచి టీజింగ్ సాంగ్ అవుతుంది అనుకుంటూ నా కైండ్ ఆఫ్ చిన్న మెరుపులు అక్కడక్కడ కనిపించాలని స్టార్ట్ చేయడమే వాళ్ళు కన్నుల్లో అని స్టార్ట్ చేసి అంటే మనం చాలా పాత అప్పట్లో మనం వాడాం ఇట్లాంటి పాతలు కానీ ఈ పాటలో నిలువవే వాళ్ళు కన్నుల దాన అని ఆ టీచింగ్ సాంగ్ మనకు అదే బాగా అందరికీ తెలిసింది అక్కడ నుంచి అదే మనం ఈ కొత్తగా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం కొత్త కొత్తగా అన్నందుకు ఆ పాతదే మళ్ళీ కొత్తగా చెప్పుదామని చెప్పి వాళ్ళు కన్నుల్లో సూదంటురా యుంద సూదిలా నన్ను గుచ్చేస్తాంతే గుంజేస్తాంతే అని హంస నడకల్లో హింసేదో అని అట్లాంటివి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ పల్లవిలోనే కొన్ని చెప్పాము 
నన్ను వదిలేసి నా నీడాన్ని రెడ్డు చున్ని పట్టుకొని లా వెళ్ళిపోతుంది అని ఇట్లాంటి పద ప్రయోగాలు చేయడం కానీ ఇప్పుడు మామూలుగా కాలేజీలో అనగానే బుక్స్ పట్టుకొని అమ్మాయిలు వెళ్ళడం నీ బుక్ నైనా బాగుండేది నీ వేళ్ళు తాగి నాకు కొత్త రెక్కలు వచ్చేటి అట్లాంటి ప్రయోగాలు చేశాము తర్వాత నాకు ఇందులో సెకండ్ చరణం బాగా మీరు అన్నట్టుగా మీకు సెకండ్ చరణంలో కోట్ చేస్తూ ఎట్లయితే చెప్పారో నాకు ఇందులో సెకండ్ చరణం కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అని చెప్తూ మామూలుగా మాటల్లో ముత్యాలు రాలుతాయి అంటాము నీ మాటల్లోంచి రాలే ముత్యాల కోసం నేను బెగ్గరనయ్యా నేను అంటే ఒక్కొక్క లైన్ పాడే వాళ్ళని ఎలా ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది అన్న దగ్గర నయ్యాను అనగానే అనురాగ్ కులకర్ని అమ్మా తల్లే అంటే మీరు విన్నారు చాటుగా పాటలు చాటుగానే విన్నారా ఇప్పుడు విన్నారా మనం అనుకున్నాక అసలు ఇప్పుడు ఇంట్లో గ్యాబ్ లో మీరు బయటకి వెళ్ళి వచ్చారు టీ బ్రేక్ వెళ్ళి వచ్చారు అందుకని అసలు ఏం రాశాడు మనకంటే చాలా అడ్వాన్స్ అనంత్ గారు చిలిపి చిలిపి శ్యామ్ అన్నారు కానీ చిలిపి అనంత్ గారు చాలా చిలిపి విషయాల్లో థ్యాంక్ యూ అండి నేను నేను మొన్న యాక్చువల్లీ మనం దాని గురించి కూడా మాట్లాడాలి తర్వాత ఆ సరిగా మా ప్రోమో చూసాను నేను పైనకి ఆ గర్ల్స్ తో ఆ డాన్సర్స్ అన్ని నేను చూసాను గమనించాను వీటి గురించి మనం చర్చ పెట్టాల్సిందే చాయ్ పే చర్చ పెట్టాల్సి చర్చ థ్యాంక్స్ అండి మంచి గుర్తు చేశారు అట్లాగే సేమ్ నీ నవ్వుల్లో రాలే రత్నాల కోసం దొంగల్లే చూశానే నేను బెగ్గరనయ్యాను ఇటు దొంగనయ్యాను థీఫ్ నయ్యాను అని అవన్నీ చెప్పుకుంటూ కొన్ని అంటే మనం ఊహించని పద పదాలు కూడా వాడాం అంటరాను అన్నా నేనేమన్నా అంత దూరం ఎందుకు నీకు నాకు మధ్య అంటే అంటరానితనం నేరం అని ఎప్పుడో చెప్పినా అంటే దాన్ని ఒక సరదాగా కాయిన్ చేశాం ఇక్కడ చెప్తూ ఆ హుక్ లైన్లో ఆ అమ్మాయి పేరు రాజీ ఇందులో ముద్దు పేరు రాజీ అన్నప్పుడు దాన్ని కాయిన్ చేస్తూ నువ్వు అసలు ఆగే రాజీ నువ్వు లవ్ పేజీ రాయి నువ్వు తలుచుకుంటే ఎగ్జామ్స్ కంటే ఇది ఈజీ అని ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు రాసాం మన జంటకు వస్తుంది ఊళ్ళో ఏమ క్రేజీ అని ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు చేసాం దాని తగ్గట్టుగా హీరో అంత ఎనర్జెటిక్గా అనురాగ్ మీరు బాగా గుర్తు చేశారు అనురాగ్ చాలా తను డిఫరెంట్ అన్ని జానర్లు పాడగలిగే సింగర్ మన తెలుగు సింగర్స్లో అన్ని పాటలు మెలోడీస్ కానివ్వండి టీజింగ్ సాంగ్స్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క పాట పాడగలిగే స్టఫ్ ఉన్న దమ్మున్న సింగర్ తను కూడా ఈ పాటను అంతే బాగా రెండర్ చేశాడు సార్ మీరు యాజ్ యూజువల్గా మా కాంబినేషన్లో సవారి ఒక కన్నులు అని లాగుతున్నాయి అని ఆ పాట మంచి పెద్ద హిట్ అండి చిన్న సినిమా అయినా కూడా అప్పట్లోనే ఆ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మిలియన్లు వచ్చి ఆడియన్స్ కూడా సినిమాకు రావడం తోడ్పడింది ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు చాటుగా విన్నామని మీ పాట మేము కూడా వినొచ్చాము మీ పన్నెండు పదమూడు మిలియన్లు పై ఉన్నాయి మీరు ఏ చాటుకు వెళ్ళారు మీరు వెళ్ళని చాటుకు మేము వెళ్ళొచ్చాం అంతే ఆయన మధ్య చాటుకు అయినా చేయట్లేదు అంత ఓపెన్ అయినా అంత ఓపెన్ సూపర్ శ్రీ శ్రీరామ్ గారు పాడడం కూడా ఆ పాట అది పన్నెండు పదమూడు మిలియన్లు దాటిందండి అవును అంటే కొత్త స్టఫ్ కొత్త ఫేసులు వచ్చే ఆడియన్స్కి రావడానికి మీ నిజంగా మనం మీ పాట విజిటింగ్ కార్డ్ అయింది సినిమాకి చాలా మంచి అది వచ్చింది మీ పాట నా పాట చాలా బాగుంది ట్రైలర్ కూడా అంతే రీచ్ ఉంది అండి చాలా మంచి రీచ్ ఉంది అది కూడా మీరు ఏదైతే చెప్పారా సార్ ఏదైతే అనుకున్నారో అదంతా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది క్లియర్ గా ఫస్ట్ కథ చెప్పిన వెంటనే ఈ కథను అర్జెంట్ గా సార్కి చెప్పాలనిపించింది అండి ఫస్ట్ ఎవరికి సూపర్ ఉంది అని చెప్పి కొంచెం చేంజింగ్స్ అవి చెప్పారండి పని చేసుకున్న తర్వాత సార్ ఏ లిరిసిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీ జానర్ అప్పుడు సార్ ది మంచి పెద్ద హిట్ సాంగ్ అంటే అది ఏంటిది రాములు రాములు పీక్ లో ఉందండి దాని తర్వాత కథ రాసుకున్నదండి ఇది చూసిన తర్వాత సార్ ఇది శ్యామ్ గారికి చాలా బాగుంటుంది సార్ నేను ప్రొడ్యూసర్ ఒకరు కూర్చోడు మేము చేసింది అదే అండి మీకు ఆయనే చెప్పారు నాకు తెలియదు అంటే ఆయన ముందే పాపం జాగ్రత్తగా పంచారు పంచారు అందరికి అంటే ఏ ఎవరి బలం ఎందులో ఉంది ఆయన కావాల్సిన లిరిక్ రైటర్ ఆయన ఆయన ఏంటంటే మీకు ఎవరు కావాలో చెప్పండి మీ మీ ఐడియా ఏంటి అంటే ఆయన కూడా మంచి టేస్ట్ ఉందండి ఆయనకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది ఈ పాట ఎవరు బాగా రాస్తారు ఈ పాట అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క జోనర్లో పీక్లో రాస్తారు సార్ అందరూ అన్ని రాయగలరు ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్కరు పీక్లో రాస్తారని అందరూ అనుకుంటారు అని అయితే సార్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా సార్ ఇలాగ శ్యామ్ గారు అనంత గారు ఇలా సారు కృష్ణ చైతన్య గారు శ్రీమణి గారని 
మేము చూజ్ చేసుకున్నాం అండి తర్వాత సార్ మరి సింగిల్ కార్డు అనేది మరి మీకు ఆయనకి జరిగిన మీటింగ్ కూడా నేను లేను కదా సార్ రొమాంటిక్ సాంగ్ అని విషయం తెలిస్తే ఇంకా బ్రేకప్ సాంగ్ తనకి విషాదం అప్పుడు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇది అనంత గారు రాస్తే బాగుంటది సిద్ధి శ్రీరామ్ గారిది శ్యామ్ గారు రాస్తే అనురాగ్ గారు బాగుంటది కృష్ణ చైతన్య గారు రాసింది ఇలా అని చెప్పి అంత సారు నేను ప్రొడ్యూసర్ గారు ముగ్గురు కూర్చోనండి ఫైనల్ చేసి అది చేసామండి అంటే మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారని తెలుసు కానీ ఆయన ఎలా పట్టుకున్నారు మిమ్మల్ని ఇంత బిజీ రైటర్ని చాలా మీరు అందరూ బిజీగా ఉన్నారు నాకు తెలుసు సార్ ఆల్రెడీ డైరెక్షన్లో బిజీ ఉన్నారు అసలు ఎలా నేను చెప్పిన అన్ని సార్ చేస్తాను మీరు ధైర్యంగా ఉన్నా అంటారు ఎలా ధైర్యంగా ఉంటారు వీళ్ళందరూ బిజీగా ఉన్నారు మనకి ఎందుకు రాస్తారు మీకు ఎందుకు మీకు ఎవరు కావాలి ఓకే మీరు అయిపోయింది మీ పని చూసుకుని స్క్రిప్ట్ చూసుకుని అంటారు తర్వాత ఫైవ్ డేస్ సార్ అని పిలిచారు సార్ వచ్చారు కాదు చెప్పమన్నారు సార్ చెప్పా సార్ సూపర్ బాగుంది ఓకే అని వెళ్ళిపోయారు అయ్యో నేమ్మ మళ్ళీ రెండోసారి కట్ చేస్తే సార్ వచ్చారు సార్కి చెప్పేమన్నారు చెప్పాను అంటే మీరు ఏం చెప్పద్దు ఎవరు సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకే చెప్పండి అన్నారు అంటే ఇది సింగిల్ కార్డు అని అప్పుడు నాకు తెలియదండి మీ అందరికీ సార్ తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రేపు మీ అందరం సింగిల్ కార్డ్ అంటే ఆలోచించుకునే స్థాయిలో పడేశారు అది కాకుండా ఇది వేరే వాళ్ళకి హింట్ కూడా మిమ్మల్ని పిలవాలంటే మరి సింగిల్ కార్డ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనం సింగిల్ కార్డ్ అంటే ఒప్పుకోండి కానీ ప్యాకేజీలకు లొంగద్దు సో అప్పుడు ఇప్పుడు హనుమాన్ గారు సార్ ఏ కొత్త డైరెక్టర్కి అయినా సార్ ఒక కళ ఉంటుంది నా మొదటి సినిమా ఒక పెద్ద హీరోతో చేసి పెద్ద ఓపెనింగ్ పెద్ద భారీ లెవెల్లో ఉంటే కనుక మిగతా కెరీర్ అంతా కూడా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ ఈ హీరో కథ చెప్పి ఒప్పించాలని అనుకుంటా ఉంటాను సార్ కానీ అది ఒక కలగానే ఉంటుంది సా సాధారణంగా మనకు వచ్చేది ఒక పరిమితమైన వనరులతో పరిమితమైన బడ్జెట్తో మనల్ని మనం నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అవును సార్ అలాంటిదప్పుడు సినిమాలో ఒక మాయ ఏదో చేయగలగాలి ఈ సినిమా చేసే చేయగలిగే మాయ ఏంటి అని మిమ్మల్ని అడిగితే ఈ కథ ద్వారా మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడున్న జోనర్లో అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న కథల్లో సమకాలీన పరిస్థితులు ఒక ఒక అద్భుతమైన లవ్ స్టోరీ సార్ ఇది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంటే లవ్ అనేది కొంచెం ఓవర్ అయితే డోస్ లస్ట్ అయిపోద్దండి లస్ట్ లేకుండా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఒక అన్న చెల్లి వదిన మర్ది గారు అక్క తమ్ముడు తండ్రి కూతురు ఇద్దరు బా గర్ల్ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అందరితోనే ఎవరితో వెళ్ళిన సినిమా ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా హ్యాపీగా చూసి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా సార్ ఇది శేఖర్ గారు ఇది కొత్త లవ్ స్టోరీ మీకు అవును ఎప్పుడు అందరూ అదే కదా చెప్పేది ఇది ఒక కొత్త స్టోరీ అండి ఈ సినిమాలో మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా సంగీతం చేయొచ్చు అని భావించుకోవాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనుకున్నారు మీరు అయ్యి సాంగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఫస్ట్లీ కథ చెప్పారండి కథ చెప్పిన తర్వాత అందులో ట్విస్ట్ పాయింట్ హైలైట్ అసలు అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఆ ఇంటర్వెల్ కానీ చాలా బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే మెయిన్ ట్విస్ట్లు రెండు అయితే ఏమై ఉన్నాయో అవి నాకు మామూలుగా చెప్ చెప్పేటప్పుడే చాలా థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యాను అట్ ద సేమ్ టైం తర్వాత సిచ్యువేషన్ సాంగ్ సిచ్యువేషన్స్ చెప్పారు అవి బాగున్నాయి నాకు కొత్తగా ఉన్నాయి మెయిన్ మనకు కావాల్సింది సాంగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఒక లవ్ సాంగ్ ఒక బ్రేకప్ సాంగ్ ఒక నైస్ కలర్ఫుల్ డ్యువెట్ అట్ ద సేమ్ టైం సూపర్ రొమాంటిక్ సాంగ్ నార్మల్ రొమాంటిక్ సాంగ్ అది సూపర్ రొమాంటిక్ సాంగ్ అది నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నదండి అలా ఒక నైస్ ఫీల్ సాంగ్ అట్లా చేయాలి విత్ నైస్ వాయిస్ అంత అట్లా అండ్ బ్రేకప్ సాంగ్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది ప్రతి సినిమాలో బ్రేకప్ సాంగ్ ఉంటే ఐ విల్ బీ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ అది ఎందుకో నాకు తెలియదు టీజింగ్ సాంగ్ సో ఈ అన్ని ఎవరికైనా ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి సో టీజింగ్ టీజింగ్ సాంగ్ ప్రతి దాంట్లో ఒక టీజింగ్ సాంగ్ సో అన్ని సార్ అట్లా అంటే ఇప్పుడు మరి జోమాన్స్ అనగానే మా అదే నడకండి మీరు మరి అన్నీ సో అట్లా అన్నీ ఒకే సినిమాలో అట్లా రావటం అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ వెరీ రేర్లీ అంటే జరుగుతాయి అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హైలీ కమర్షియల్ అలా సో వీటిలో ఆ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ అండ్ హనుమాన్ గారికి ఆయనకి మంచి టేస్ట్ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ ఎక్కడ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి 
ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది ఒక డిస్కషన్ ఆయన కానీ గోవింద్ గోవింద్ గారు కానీ సో వాళ్ళు ఒక ప్యాషన్ వాళ్ళు కనిపించిన ఒక ప్యాషన్ అలా ఎక్కడ తొక్కాలో ఎక్కడ ఎక్కాలో అవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పేమెంట్ విషయాలకు వస్తే తెలుస్తుంది కానీ నిజంగా మనందరికి తెలిసిన మాటే ఆ ప్రేక్షకులకు మళ్ళోసారి గుర్తు చేద్దామని శేఖర్ గారి స్ట్రెంగ్త్ మెలోడీస్ అట్లాగే మంచి కమర్షియల్స్ కూడా బాగా చేస్తారు ఆర్ఆర్ స్పెషలిస్ట్ తను తను కూడా మంచి అంటే సినిమా మీద ఒక మూడ్ క్రియేట్ కావడానికి దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి శేఖర్ గారి మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఈ సినిమా కూడా మీ మ్యాజిక్ మీరు ఖచ్చితంగా చేసి బికాస్ గోవింద్ గారు ఇట్లా నిజంగా అడగగానే ఈ సాంగ్ కి ఈయన బాగుంటారు ఈ లిరిక్స్ బాగుంటాయి ఈ సింగర్ బాగుంటుంది అంటే ఆయన అసలు బేసిక్ గా ఈ కొత్త మూవీస్ కి ఇలాంటి బడ్జెట్ మూవీస్ కి వెరీ రెస్ట్రిక్టెడ్ అండి అంటే మీకు తెలిసిందే సో అందరూ ఆల్ టాప్ లిరిక్ రైటర్స్ వెరీ గుడ్ సింగర్స్ సిద్ శ్రీరామ్ శిరీష భగవతుల అనురాగ్ కులకర్ణి అండ్ సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు గేవ్ దర్ బెస్ట్ అనమాట సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ నుంచి సాంగ్ చూన్స్ అంతా అయిపోయింది హనుమాన్ గారు వెరీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ దాట్ లిరిక్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి ఎలివేట్ అయింది సో దట్స్ ది మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ డైమండ్ రాని అదొక పండగ మాకు ఆ టైమ్ అంటే ఇట్స్ గుడ్ మెమరీస్ ఈచ్ సాంగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మెమరీస్ అండి సో నాకేంటంటే సార్ మీరు బాధపడకండి సార్ ఇన్నర్ వాయిస్ అనిపిస్తుంది నాకు ఆయన లోపల మనిషి కనిపిస్తుంది సో అట్లా నెక్స్ట్ ప్రియతమ కానివ్వండి సో అది పర్సనల్ గా ఎవ్రీ వన్ ఆర్ కనెక్టెడ్ సో పర్సనల్ బ్రేకప్ సాంగ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంకా మీకు తెలియని సో ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ టుక్ ఇట్ వెరీ పర్సనల్ అంటే సినిమాకి సంబంధమా అంటే ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యి ట్రైలర్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఓ ఈ సినిమాదా అని ఆర్ ఎల్స్ ఈవెన్ రీల్స్ లో కానీ ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ రీచింగ్ వన్ లాక్ రీల్స్ అంటే మామూలు విషయం కాదు వితౌట్ నోయింగ్ థింగ్స్ సో ఇట్స్ ది క్రెడిట్ ఫర్ అస్ ఎవ్రీ వన్ అందరికి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక రోజు నేను షూట్ కి వెళ్ళాను అండి షూట్ కి వెళ్ళాను ఇదే ఫిలిం ది అప్పటి వరకు కూడా లేదా రొమాంటిక్ సాంగ్ రొమాంటిక్ సాంగ్ ది కరెక్ట్ సార్ మీరు చూసారా ఆయన షూట్ అంటే మీరు అన్ని రోజులు పిలిస్తే లేదు ఆ రోజు వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి ఆ రోజు ఆ షూట్ అని తెలియదు ఓకే మా క్యాజువల్ యాక్సిడెంట్ గా వచ్చారు యాక్సిడెంట్ గా వెళ్ళాను ఆ రోజు వెళ్ళాను అప్పుడు అప్పటికి చెప్తా ఉన్నారు ఇట్లా షూట్ జరుగుతుంది ఇట్లా ఇట్లా జరుగుతుంది ఓకే వెళ్ళని కూడా బానే జరిగితే ఓకే కానీ ఎవరిని వాళ్ళు ఏ పని వాళ్ళు ప్రేమించుకొని చేస్తాము అలా అనుకుని వెళ్ళాం బట్ అక్కడ ఇప్పుడైతే షూట్ అయిన సాంగ్స్ ఒక ల్యాప్టాప్ లో అట్లా చూస్తే చాలా ఎగ్జాక్ట్ ఫీల్ అయ్యా ఇంత బాగా తీస్తున్నారా అట్ ద సేమ్ టైం కిరణ్ గారు మన కొరియోగ్రాఫర్ కిరణ్ గారు ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ సూపర్ జాబ్ అసలు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీరు రాసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లిరిక్ ఎలివేట్ చేశారు సో దాని వెనక ఈవెన్ హనుమాన్ గారు నా సాంగ్ కూడా కిరణ్ గారు చేశారు కిరణ్ ఎస్ అంత సింగిల్ కార్డ్ సింగిల్ కార్డ్ కూడా సింగిల్ కార్డ్ ఇది నిజంగా సింగిల్ కార్డ్ సో కిరణ్ గారు ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ అండి నా సాంగ్ ఆ సాంగ్ ని అట్లా చూస్తుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లిరిక్ కానీ రాసిన ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ బీట్ అండర్లైన్ చేసుకెళ్లారు సో దానికి డెఫినెట్ గా హనుమాన్ గారు ఇచ్చిన మాంటేజెస్ ఎట్లా కావాలని ఆయనతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానివ్వండి ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ కానివ్వండి సో ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ డ లాట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఓపీ సో ఆయన వర్క్ కూడా చాలా బాగుంది సో ఓవరాల్ ఈగర్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ కి సెప్టెంబర్ నైన్త్ నేను ఒక మాట చెప్తాసం చెప్పాలి సార్ అసలు నా మీద నాకన్నా ఆయన మీద నమ్మకం ఎక్కువ సార్ నాకు ఎందుకంటే లవ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీదే ఉంటుంది సార్ అంటే కొత్తగా ఎలివేట్ చేసేది ఉండదు ఆ హైప్ అంతా ఒక సీన్ ఎన్హాన్స్ అవ్వాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సార్ ప్రాణం పెట్టారు సార్ నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వలేనప్పుడు ఆయన మ్యూజిక్ యాడ్ అయిన తర్వాత నాకే ఏడుపు వచ్చేసింది అనుకున్న సీన్స్ సూపర్ సూపర్ వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా అసలు అది ప్రీ క్లైమాక్స్ సీన్ ఉంటుంది సార్ అది అసలు సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చింపేశారు అండి అసలు మామూలు కాదు సార్ నేను ఎన్నిసార్లు చూసిన నేను ఎన్నిసార్లు చూసిన అంటే అక్కడ నాకు తెలియని ఒక హ్యాపీ మూడ్ నుంచి అలా వెళ్ళిపోతాను నేను నాకు తెలియదు అహిచి అనుకుంటాను నేనే మళ్ళీ సార్ నిజంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రాణం సార్ మా సినిమాకి సూపర్ డూపర్ అంటే మీ అందరూ నాలాంటి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కి మీ అందరి సపోర్టు ఎఫర్ట్ పెట్టి రాశారు సార్ అంటే ఏదో రాసి ఇచ్చేయడం కాదు టైం తీసుకొని మీరు సార్ ని పట్టుకోవడానికి ఎంత టైం పట్టింది తెలుసు ఆయన ఎంత బిజీగా ఉంట
అది నిజంగా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన గాడ్స్ గిఫ్ట్ అండి మమ్మల్ని ఎలా చూస్తారు కొత్త డైరెక్టర్ కదా ఆయన గొప్ప లేదు లేదండి ఆయన అసలు మీరు అందరు మీరు పెట్టిన ఇంకొకటి సార్ నేను మీకు కలిసినప్పుడు మనం ఈ మాట చెప్పున్నాను నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటా మా రచయితలందరికి గే రచయితలందరికీ మీకు చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా ఉంటదేమో కానీ మాకు చిన్న పాట పెద్ద పాట ఏది ఉండదు మాకు పాట పాట అంటే చిన్న సినిమా అంటే సార్ కొత్త సినిమా హీరో కొత్త అమ్మాయి కొత్త ప్రొడక్షన్ అని కాకుండా మీ అందరు పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఈఓపీ వెంకట్ గారు ఆయన కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు సార్ అక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఇవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ సఫీషియంట్ గా అమౌంట్ ఉండాలండి అంటే ప్రొడక్షన్ ఎంత మంది ఎంత సఫీషియంట్ గా పనిచేయాలంటే ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఆ ఫ్రీడమ్ కూడా నాకు నాకు ఇచ్చి మీరు చెయ్యండి ఏం కాదు కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు యాక్చువల్ గా రాజీ అంటే కాంప్రమైజ్ కాదు అని హీరోయిన్ కు క్యారెక్టర్ రాసి మీరే క్యాంప్రోజ్ అవ్వట్లేదు అవ్వద్దు చెయ్యండి అని నాకు అంత ఫుల్ లైన్ లో కూడా రాసాం కదా పర్రాదు నువ్వు రాజీ అని అవును సార్ అంటే కాంప్రమైజ్ కాదు నన్ను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అంటుంటారండి రాజీ అంటే కాంప్రమైజ్ కాదని తనకు డైలాగ్ రాసి ఈయన కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు ఆయన కానివ్వండి నేను అవునని చెప్పి నేను ఎంతవరకు వెళ్తే అంతవరకు ఎన్ని రోజులైనా సార్ ఇంకొక ఫోర్ డేస్ కావాలి ఇంకో త్రీ డేస్ కావాలి నాకు ఈ ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఈ సార్ ఈ లొకేషన్ కావాలి ఈ కాస్ట్యూమ్ కావాలి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా సార్ నేను నిజంగా దానికి ఫలితాన్ని కూడా మనం చూస్తాం పొందుతాము అనంత గారు ఒక గుచ్చే విషయం ఒక నచ్చే విషయం ఈ రెండు చెప్పి మనం ఇక్కడతో కంక్లూడ్ అవుదాము గుచ్చే విషయం ఏంటంటే నాకు సార్ అర్జెంట్ అండి షూటింగ్ పెట్టుకున్నామండి రెండు రోజుల్లో మీరు పాటివాల్సిందే అన్నారు నేను ఆ రెండు రోజుల్లో కింద పడి మీద పడి అన్ని వదిలేసుకొని రాసి పంపాను మీకు అదే జరిగి ఉంటుందని నా నాది గుచ్చే విషయం అది అవునా కదా నేను రెండు రోజులు లో పాట ఇమ్మని అనలేదు రెండు రోజులు అసలు మీరు ఏం ఆలోచించకుండా ఆ కథ విని రెండు రోజులు మా కథనే ఆలోచించండి అన్నారు సూపర్ తర్వాత బ్లాక్ చేసినట్టే మీ రెండు రోజులు కూడా బ్లాక్ రెండే బ్లాక్ చేశారు కానీ పాటకు మాత్రం ఒక నెల నెల దాటింది కదండి మన పాట సెవెంటీ డేస్ పట్టింది సార్ సూపర్ అందుకే అంత అవుట్ పుట్ వచ్చింది మీకు అదేనండి ఏమన్నా రెండు రోజులు టైం అట్లాంటివి ఉన్నాయా నాకు అంటే గోవింద్ గారితో ఎలా ఉంటుంది అంటే వెండి యూ అంటే నడితే ఎస్టర్డే అంటాడు ఆయన ఓకే సో ఆయన ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారు కాబట్టి అది నాకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి నేను నిజంగా గుర్తు కూడా చేసుకోలేదు ఓకే సూపర్ సార్ నచ్చే విషయం ఏంటంటే సరే మనం సింగిల్ కార్డ్ సింగిల్ కార్డ్ అనుకోని మనం ఎక్కడో ఎక్కడో అంత ఎవరెవరో బిజీ ఉంటూ మీ వర్క్లో మీ వర్క్లో నా వర్క్లో మనం బిజీగా ఉంటూ మనం కలవకుండా అప్పుడప్పుడు పలకరించుకునే సమయం కూడా దొరకకుండా ఆ తీరిక సమయము ఆ మేలు కలయిక ఈ ఇంటర్వ్యూలో జరగడం అనేది చాలా హ్యాపీ నాకు అదే నాకు కూడా నచ్చే విషయం అదే నాకు గుచ్చే విషయం అంటూ ఏమైనా ఉంటే సార్ ఈ పాటలు విన్న వినడానికి ఉన్న అదృష్టం రాయడానికి లేదే అని అనిపించింది కానీ ఆ వినడాన్ని కూడా నేను అదృష్టంగానే భావిస్తాను ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పాటలో ఒక్కొక్క తలుకు బెలుకు అలా కనిపించినప్పుడు తర్వాత పాటలకు మనకు ఆ అనుభవానికి ఉపయోగపడతాయి ఇలా ఈ సినిమాలో అందరూ చెప్పినట్టు ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు నిర్వర్తించారు అంటే మనకు ఒకటి ఉంటుంది ఒక ఆయన చెప్పారు దేశం మారాలంటే ఏం చేయాలి అంటే దేశంలో చాలా షాపులు ఉంటాయి ఆ షాప్ కీపర్ వాడి చేయాల్సిన పని కంటే టెండూల్కర్ ఇలా ఆడితే బాగుండేది కోహ్లీ అలా ఆడితే బాగుండేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండకూడదు తర్వాత అదేంటి ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలా చేయకూడదు ఇద్దరు కలిసి చేసి ఉంటే బాగుండేది రకరకాల పాలిటిక్స్లో తర్వాత వైద్యం విద్య అన్నిటిలోనూ సలహాలు ఇచ్చేస్తాడు వాడి వాడి ప్రొడక్ట్స్ క్వాలిటీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పడు అన్నట్టు ఎవరి పని వాళ్ళు బాగా చేస్తే మొత్తానికి అంతా బాగా జరుగుతుంది అలా ఈ ఈ సినిమాలో మాత్రం కొరియోగ్రాఫర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లిరిక్ రైటర్ డైరెక్టర్ డైలాగ్ రైటర్ అందరూ ప్రొడ్యూసర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సార్ దీన్ని మెయిన్ చెప్పడం ప్రవీణ్ పూడి గారు సార్ ఎడిటర్ అదిరిపోదు సార్ ఎడిటింగ్ కూడా చాలా షార్ప్ ఉంటుందండి సార్ ఆయన సినిమాలు ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తారు తెలుసు ఆయన గురించి మీకు చెప్పడానికి ప్రత్యేకంగా లేదు ఆయన గురించి ఎవరు ఉంటారు ప్రవీణ్ పూడి గారు ప్రవీణ్ అన్న మంచి ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అందరితో అదిరిపోతారు ఎక్కడ వన్ సెకండ్ ల్యాగ్ అనిపించదు సార్ చాలా సూపర్ గా చేశారు అదిరి అదిరిపోతుంది సార్ ఎడిటింగ్ టాప్ అంటే నాకు నేను కొత్త డైరెక్టర్ అయినా కొంచెం ఆయనే చాలా కరెక్ట్ చేసి అంతా ఎక్కడ కూడా ల్యాగ్ అనేది ఒక్క సెకండ్ కూడా అనిపించకుండా 
ఎడిటింగ్ సార్ సూపర్ సార్ సినిమా అది సీన్లు లేపేసి సినిమాని లేపారు అంతేగా అంతే సార్ ఏదైనా ఎక్కడైనా ఆయనకి ఎక్కడైనా ఎక్కువ అయింది అన్నప్పుడు దాన్ని వాళ్ళు ఎంత కట్ చేసి పర్ఫెక్ట్ ఇదండి కొత్త కొత్తగా ఈ రోజు నిజంగా కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ చాలా కొత్తగా ప్లాన్ చేశారు మమ్మల్ని అందరినీ కొత్తగా ఇరికించారు ఈ కొత్త కొత్తగా అనేది నిజంగా అందరికీ నచ్చాలి నచ్చుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము అనంత్ గారు మీరు మొదలు పెట్టారు మీరే కంక్లూడ్ చేయండి ఇంకా అయ్యో ఒక మాట మీరు ముందుగా కొత్త కొత్తగా ఎంటైర్ టీమ్కి సెప్టెంబర్ నైన్త్ని ఈ సినిమా వస్తుంది తప్పకుండా థియేటర్స్లో చూడండి అండ్ సేఫ్ సినిమాస్ అండ్ కిల్ పైరసీ ప్రేక్షకులు అందరికీ చివరిగా మేము చెప్పేది ఏంటంటే మా పేరు ఎలా ఉంటుందో మా సినిమా కూడా అలా ఉంటుందని మా అందరి భావం తప్ప వచ్చి కొత్త అనుభూతిని పొందుతారని ఆశిస్తున్నాం ఇలా మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నాం సెలవు